В конце прошлого занятия мы сказали, очевидно, что Авраам знал Адонай. Авраам посмотрел на трех мужей. Immediately he recognized that one of them was Adonai. Сразу же он узнал одного, что один есть Адонай. And uh, let's let's uh, look and see where where did he meet him before? Давайте посмотрим еще, где же он его раньше встречал. Genesis 12. Бытие 12 глава. Very famous. Очень известный отрывок. Вот Адонай посылает Авраама идти в направлении Израиля, к Нан. Это Иешуа был? Бытие 12. О, да, он Is this Yeshua? What do you think? Это Иешуа, как вы думаете? How do you know? How can you tell? Откуда вы знаете? Как же можно отличить? Well, whenever it says God is speaking, всякий раз, когда говорит, что сказано, Господь говорит, Бог говорит, and then look at verse seven. И затем в седьмом стихе. What does it say in Russian? Что сказано в русском? Явился Господь Аврааму. What the Gospod, what did he do? Himself, he showed himself. No, can you see God? Видите ли вы Бога? No. Нет. So again, you Можно see an image. Бога? Нет, но вы видите образ. You see an image of, of a man. Вы видите образ человека. So Abraham already met with Yeshua here. Поэтому уже здесь Авраам встречался с Иешуа. Now you see, do you know the word Malach? Anyone heard the word Malach? Слышали ли вы слово когда-то Malach? Yes. What is Malach? Что это значит? Angel. Ангел. Okay. But you know the word angel does not exist in Hebrew actually. Но знаете ли, что слово ангел на иврите нет такого слова? It's Shaliach. Это Шалиах. Malach is also Shaliach. Malach также Шалиах. What is Shaliach? It's a messenger. Это посланник. Somebody that is sent Nishlach from somewhere else. Кто-то, кто Nishlach кого-то другого. And King David sent. Царь Messengers. Давид послал посланников. Вайшлах Амелех Давид Малахим. He sent messengers. Он Малах. Послал Малахим. Пос... Малах. So Малах in Hebrew. И Малах на иврите. It is both a messenger. Это как посланник означает. Which is a human messenger. То есть человеческий посланник. And it's also Но... a divine messenger. Но также и божественный посланник. Being sent from God. Быть посланным от Бога. For example, in Israel, if you want to send a, a package to someone, например, если в Израиле мы хотим кому-то отправить посылку, you send with a messenger. Вы отсылаете вместе с посланником, шалиях. It's the same can be called also malach. Но также можно назвать малах. But uh, the Greek separated between the two. Но на греческом языке разделили два понятия. And in the Greek there was a different word for An angelic being, и на греческом языке есть отдельное слово для ангельского посланника, ангельского и человеческого посланника. Также на английском, но думаю, еще и на русском. Как ангел. Ангел. Это ангел. То же слово. And how do you say messenger, a human messenger that brings a package? А получается посланник у нас звучит так, как посланник. That's not an angel. Это не ангел, да? Sometimes it's like an angel if it's a good package. Если если это хорошая посылка, тогда похож этот человек на ангела. But you see, here we see uh, uh, somebody that is sent from God to bring. Um, Abraham in in chapter 18 Abraham a message. Видим, это посланник приходит от Бога к Аврааму с этим посланием. Somebody who sent to bring a message from God. Это посланный от Бога с какой-то вестью для Авраама. But he is God. Но он Бог есть. Again here in chapter 12. Здесь 12 главе Бытие. We hear 
we see someone uh, bringing a message saying to Abraham, you should leave your uh, homeland and go to where I show you. И здесь он uh, приходит с вестью это, иди в ту землю, которую я покажу тебе. And, and it says that it's God speaking to him. И здесь говорится, Бог говорит к нему, обращается к нему. But then in verse 7 it says God appears to him. В седьмом стихе явился Бог Аврааму. And he shows himself. Являет себя Аврааму. And even Abraham is building an altar. И Авраам строит жертвенник. And what's the, how, he, how does he call the altar? Как он называет этот жертвенник? He builds an altar to the God that he showed himself to him. Uh, Verse 7. And God showed himself to Abraham and he said, Abraham, to your seed I will give this land. And Abraham built an altar to God that showed himself before him. Ooh. So can you see God or can't you see God? So whenever you see someone that is God, but it can be seen by people, it must be Emmanuel. Who else can be a messenger from God that is also God himself? Who can it be a messenger from God in the image of a man that eats and walks and sits? Кто же может быть этим посланником от Бога, который приходит, кушает, ходит, сидит? Yet he's God himself. И в то же время он есть Бог. Он сам про себя говорит: "Я Бог". This is how you can see, uh, you can find Yeshua in the Tanakh. Вот таким образом вы можете увидеть Иешуа в Танахе. Whenever it says there was an image, всякий раз, когда говорится образ, somebody saw God. Кто-то увидел Бога. And it's clearly that this is God. И это ясно, что это Бог. Then it must be Yeshua. То должно быть это Иешуа. Должен это должен быть Иешуа. Yeshua was with us from the first moment of creation. Иешуа был вместе с нами с самого первого дня творения. You remember when he breathed on the disciples? И помните, когда он вдохнул на вдохнул на учеников? The same way he breathed on Adam. Как в тот же день он вдохнул на Адама. To bring him life. И дал ему жизнь. And we must see Yeshua. And I believe that most of the time, between the creation of the world and the uh, birth of the baby Yeshua, Yeshua was here. The majority of the time he was here on earth. Why? Because he loves us. Потому что он любит нас. And he likes being with people. И ему нравится быть с людьми. And he was even here to to like a conductor on an orchestra. Он был здесь как дирижер оркестра. He was orchestrating history. Вся история была им спроектирована. Он как большой дирижер, великий дирижер этого оркестра. And he spoke to them. Он был с людьми. Он говорил к ним, обращался к ним. And he tested them. И он испытывал их. So here he comes to Abraham and he says, "Okay." Поэтому здесь он подходит к Аврааму и говорит это. You know that also uh, Abraham's father. Также узнаете, что и отец Авраама. He began the way to to Canaan. Он начал свой путь в Канаан. It's it's not only Abraham, but he began, but he he stopped. Он начал, но он остановился. Look in uh, um, Genesis 11, verse 31. Одиннадцатая глава. And Terach took Abraham his son, and Lot, son of Haran, the son of his son, and Sarai, his uh, uh, his bride, uh, the wife of Abraham, uh, Avram Bno, and he left Ur Kasdim. Avram Fara, взял Фара Авраама и Лота и Сару и жену Авраама и вышел с ними из Ура. С ними из Ура Халдийского. Yeah, he left the place where he lived to go to Canaan. Обитание своего пошел к Канаан. And they went all the way to Haran and they stopped there. И дошли они до Харана и там остановились. And then Abraham is continuing the way. Затем Авраам продолжил свой путь. Maybe Yeshua also spoke to his father. Вот, возможно, Иешуа также говорил к его отцу. Кто знает вообще? Может быть, так и было. Now. In the life of Abraham, this is, uh, let's say, chapter two uh, or or lesson two about the life of Abraham. Можно сказать, это второй урок, который можем извлечь из жизни Авраама. 
Abraham also sees Yeshua in vision. Abraham также видит Иешуа в видении. Please turn to uh, chapter 15. 15th глава. And there is when God makes a covenant with Abraham. И тогда Бог заключает завет с Авраамом. But Abraham is asleep. Но Авраам заснул. And here is this 15 chapter 15 verse 1. 15 глава первый стих. And he says, after those things, the word of God came to Abraham in a vision. После всех происшествий было слово Господа к Аврааму в видении. Is this correct in 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 Russian as well? Это правильно, так же само звучит на русском языке. Yes, the word yes. of God слово came Господа to Abraham пришло было к Аврааму в видении. What does this remind you of? О чем это напоминает вам? John chapter 1. Иоанна 1 глава. The word of God. Слово Бога. Слово Now Бога. the word of God comes to Abraham in a vision. Слово Бога пришло к Аврааму в видении. What do you mean in a vision? А что значит видение? What did he see? He saw a scroll? Что это значит? Он что, свиток увидел? What did he see? Что он увидел? He saw somebody. Он увидел кого-то. Because it was a vision. Потому что это he было видение. Он видел. He didn't hear the word of God. Голос Божий. But it was a vision. Это было видение. And then Abraham speaks to him. И затем Авраам говорит ему. And the word of God takes him out. Verse five. В пятом стихе и вы слово слово Господа выводит его вон. And he says, look at the sky and count the stars. И говорит, посмотри на небо, посчитай звезды. And then he says, and he believed in Adonai. И потом он поверил Адонай. And it was considered a righteousness for him. Это обменилось ему в праведность. Very, very well known verse. Очень, очень известный стих. In Christian theology. Христианской теологии. Right. Upon this, we become the children of Abraham. Но на основании этого стиха мы становимся детьми Авраама и так далее. And do you see that this was Yeshua there? Видите ли вы, что это был Иешуа там? Of course, it was in a vision. Конечно, это было видение. Was he sleeping? Он что спал? What do you say? You, he was sleeping here. Как вы видите, он там спал в этой главе. No, because later he falls asleep. Потому что позже он уснул. It was a vision. Это было видение. And uh, and Adonai says, uh, take all those animals and cut them in half and put them on both sides. Адонай говорит ему, убери всех тех животных, разрежь на половину, поставь двух напротив друга. And then he says in verse twelve. And the sun came down. Uh, the sun uh, set. При захождении солнца. And Abraham fell asleep. Авраам уснул. And there's big fear and darkness. И большой ужас и темнота. And then he hears the prophecy about uh, the exile in Egypt. И затем он слышит пророчество о изгнании египетском. And then it says in 17. И затем в семнадцатом стихе он говорит. That the sun set down and there was darkness. Солнце зашло, настала тьма. And a furnace of smoke и and a torch of fire. Furnace и огонь, курящийся. Like, yeah, и in Hebrew it's tanur esh, tanur okay. ashan. And that it's, means uh, Hebrew to a furnace it's like um, something that brings out a lot of smoke. Ага, uh -huh, можно сказать uh, furnace of smoke, как yes. печь, о, печь дымящаяся. It was smoke and fire. Огонь и дым. Going between the pieces of the animals. Проходящее между между кусками животных. Do you remember what does this remind you of smoke and fire? Помните ли вы о чем это напоминает вам? Огонь и дым, печь дымящаяся, горя и огонь горящий. Это горящий горящий столб. And a pillar of fire in the night. И облако либо как. What's this? Что это было? Помните эту историю? Yes, Israel in the desert. Israel, Tiani, pustine. Now you remember here. И вы видите здесь. On that day, Adonai made a covenant with Abraham. В тот день Адонай заключает завет с Авраамом. He gave the land to his his seed, Abraham's seed. И отдает землю семени Авраама. Yes. So remember here, when when Abraham sees in a vision. 
И помните, здесь Авраам видит видение. He sees God as a pillar of smoke and fire. огненный столб и столб из дыма. And we'll go there later. Um, I want to touch Ishmael also. Также я хочу немножко затронуть из Ишмаэла. Let's go to verse, uh, chapter 16. глава. Genesis. Бытие 16. Quickly, um, Abraham is sending Hagar into the desert. Очень кратко. Авраам отсылает Хагар в пустыню. Uh, sorry, on, on verse 16, he, she runs away to the desert. В 16 стихе она убегает в... And in verse 7, в 6 стихе убегает в пустыню, в 7 стихе. It says, ваимцаэха малах Адонай ал эйн хамайм бамидбар. And the messenger и посланник or the malach of Adonai found her on the spring of water. Нашел ее у источника воды. Right? Да. What does it say in Russian? Angel? Что на русском сказано? Ангел? Yes. Okay. So the angel of God found her. Бога нашел ее. And then verse 9. И в девятом стихе. The angel of God speaks to her. Ангел Господа обращается к ней. Yes. But in verse 13. And then again in verse 11, the angel of God speaks to her, and in verse 10 he speaks to her. And then in verse 13, what does it say in the Russian there? In the Russian it says, what does it say? It says, God is the Lord who spoke to her from seven times. Now it's not the angel. She called the Lord. Now it's the Lord. It's clear. So you see, she saw an angel. Now 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 she saw an angel. This is not how angels look like. Ангелы не так выглядят, да? That's a mythos, a myth. Это миф. Legend. Это легенда. They look like us. Они похожи на нас. So she saw. Поэтому она увидела. A man. А мужа, человека. And you saw, you see, in the text it says it was the messenger from God, Malach Adonai. Text сам говорит, что это посланник от Бога, Малах Адонай. So it says, verse seven, Malach Adonai found her. Verse nine, Malach Adonai said to her. Постоянно. Седьмой стих, восьмой стих, Малах Адонай, Малах Адонай. Verse ten, Malach Adonai. Eleven, Malach Adonai. Десятый, одиннадцатый, Малах Адонай. And then she, she says, in verse thirteen, она говорит в тринадцатом стихе. She says she called the name of Adonai. Она нарекла. Who spoke to her? Адонай, который проговорил к ней. Она сказала, ты Бог, который видишь. Как на русском переводится? Беэр лахай рои. Источник, как она назвала? God who sees me. Yes, the fourteen. Четырнадцатый стих. Источник так называется. It's the well for the God who sees. Who sees. Который видит. Yes, right? Да. Yes, you have it in Russian. Because she saw God. In Russian, it says it's down here, like you know, reference. It's a source of living one who sees me. Who sees me? Yeah. Living from capital letter. Exactly. The living God who sees me, who saw me. Источник живого, живого Бога, который видит меня. And in the end of verse thirteen. И в конце тринадцатого стиха. How is this translated? Как переведено? She said, "Indeed, here I saw the one who sees me." Того, кто видит меня. What do you have in Russian? Что на русском языке сказано? The same. The same. То же самое на русском сказано. She saw the one who sees her. Она видела того, кто видит ее. It was the angel or the messenger from God. Это ангел либо посланник от Бога. She saw an image of a man. Она видела образ человека. Малах. Малах. But it was the Lord Himself. Это был сам Господь. So you see, even Him, the Lord Himself. Даже сам он, сам Господь. 
He gave the name from Ishma- for Ishmael. Назвал Ишмаэла он. He blessed Ishmael. Он благословил Ишмаэла. He saved his life. И спас его жизнь. Not only once. Не один раз это было. Even twice. Дважды даже. And then in chapter 17. И затем в 17 главе. Again, Abraham is 99 years old. 99 лет Аврааму. Yes? You got there? Chapter 17 of Genesis. Abraham is 99 years old and God showed himself to Abraham. So see, when he saw the three men coming, he was already very close to Yeshua. He knew the Lord. He wasn't, it wasn't a surprise for him. He saw the three men He saw the three men. He said, "Oh, Adonai!" Он увидел трех людей. О, Адонай! Hello, hello. He bowed down. He makes him food. Come sit with me. Принял его, посадил. You see, now you read the Bible completely different. Видите ли, что теперь абсолютно по-другому читаете Библию. But it's also very important to understand. Но также очень важно понять. For Christians, как христианам, that it was Yeshua that gave Israel to the Jews что сам Ишуа, который дал Израиль евреям. Это не был дедушка Бог какой-то. Какой-то голос небес. Нет. Это был посланник от Бога, сошедший в теле, и что он есть сам Бог. Это ясно? Do you have any questions about Если у вас есть вопросы? Or maybe in the end, you said. Либо в конце давайте оставим. Okay, so sign, sign in the end, give me like 15 minutes or so. 15 okay. минут дайте в конце мне. Okay. And then uh, in chapter 17, you know what happens after uh, Yeshua appears to God? Что Abraham? происходит после явления Ишуа в Араму? He commands the circumcision. <laughs> Он дает заповедь об обрезании. So it's Yeshua himself commanding the circumcision. Поэтому сам Ишуа дает заповедь об обрезании. After he made a covenant with Abraham. После того, как он заключил завет с Авраамом. So of course everything Yeshua said was not wrong. И конечно все, что Ишуа говорил, не было неправильным. And he made the eternal covenant. И он заключает верный вечный завет. Okay. Yes. Um, Isaac. Isaac. Did Isaac saw him? Isaac. Let us um, continue with Abraham. And uh, Isaac is already born. Isaac уже родился. Uh, Genesis chapter 22. What happens there? You remember? Что там происходит? Помните? Sacrifice. Genesis. Yes. Это жертвоприношение Исаака. Приношение Исаака. Жертвоприношение. Now again. Uh, we see um, Isaac, which was, uh, tradition says, already 13. Снова мы видим Исаака. He was a strong man, a uh, strong young man. He took the wood. Он взял дрова. Not his father. Не его отец взял. So obviously he was stronger than his father then. Поэтому он, конечно, был более сильным, чем его отец. And he could walk three days up the mountain. И смог дойти на гору. My son is five years old. He cannot walk three days up the mountain. Три дня он шел на гору, а моему сыну пять лет, он не может идти три дня. And you see, he takes the wood on his shoulder. Он взял дрова, поместил на плечо. And he walks to be sacrificed. И идет на место своего, как бы принесения себя в жертву. And this is a side track, but uh, Yeshua. This is the image of Yeshua. И это образ Иисуса. Taking the cross from wood. Well, you know, it's one chapter. 
from when he was uh, still drinking milk. Are you sure? Yeah, in, uh, in uh, chapter 21, verse 8, he Bra stops mil uh, drinking milk from Sarah. Right? And what does it mean? Well, it doesn't mean anything. It just, uh, maybe he was 13, maybe he was 17. It doesn't mean anything. Uh, it just means he was a nice, young, strong guy. Okay, let's go on. His age is not very important. And it says "nar," it means he was not a man. He was not a man. Okay, and um, they walk up, and you see the image of Yeshua here because this is important. Like Yeshua carrying the cross. Walks to be sacrificed. Uh, cross is wood. Yes. 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 And also, uh, Isaac carries this ets, this wood, on his shoulder. And they go up. And, and there it's very clear that Isaac agreed. Isaac agreed to be sacrificed. He was not a, a weak man, a, a child, a boy. He was quite big already. And Abraham was above a hundred. And, and they didn't fight. But it says that Abraham bind him and put him on the on the altar. So it's not only Abraham that his heart was with God. But like Yeshua, Isaac agreed. Do you see that? And he's uh, being uh, bound on the altar. And Abraham, he, he brings out the knife. But he yet did not kill him. Because there was some time between the time where Isaac was on the altar and when a voice was heard. And this, in this period of time I believe Abraham couldn't kill him. Я верю, что Авраам не мог его убить. Он, можно сказать, дошел до пика. Но чтобы убить сына, надрезать ему горло. Его сердце не было готовым. И Бог смотрел с небес. И ожидал, пока его сердце станет готовым уже. И он увидел, как сердце submits to him. He couldn't, he couldn't, but in, in his heart he had a struggle to obey God with this. And then the moment that God saw into the heart of Abraham that his heart submitted completely and he trusts God completely he was ready to kill him. And it would take one second. Then, then it says, in verse 11, it says, and the angel, or Malach Adonai, the no. angel of God, called from heaven, and he said, don't touch Abraham, Abraham, don't touch the boy. You see? Now, again here it says, the angel of the Lord spoke, or the messenger of the Lord. Right? Now, is this Yeshua? We yet don't know. We have to read on. And in verse 15 again, the angel of God or the messenger, Malach, 
Адонай снова взывает с небес. Что он говорит? Он говорит, что так как ты сделал все дело, so that as you did this thing. No, 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 the whole word. I gave a vow by myself, mm -hmm. says the Lord. Yeah. Right? Yeah. Mm -hmm. no, so, says this. Поэтому Малах Адонай говорит это. It's important to understand every word, even in your Russian translation, you have enough. Uh, даже в вашем русском переводе достаточно для того, чтобы это понять. The angel of God says, Ангел Господь клянусь, говорит Господь. Видите ли вы это? So this angel is God himself. Поэтому этот ангел сам Бог. Therefore he is not an angel. Поэтому он не может быть ангелом. Do you see this? Он не ангел. Видите ли вы это? Do you get this? Понимаете ли вы это? So again, do you understand this? Понимаете ли вы это? It's not a rhetoric question. I'm really asking. Это не риторический вопрос. Я на самом деле спрашиваю. Понимаете ли вы это? You see this? Видите ли вы это? Now, imagine this, Yeshua himself и представьте себе, что сам Иешуа смотрит from heaven, с неба and he sees this. и он это видит. He sees Isaac being sacrificed. Он видит жертвоприношение Исаака. He looks in the hearts. Он смотрит в сердце. And he sees Isaac agrees to do that. И он видит согласие Исаака сделать he это. The Lord. И доверие его he Богу. His father. Доверие его отцу. И Иешуа смотрит from heaven и говорит, This is this is my great great grand. You're going to be my great 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 смотрит с небес и говорит: "Ты будешь моим пра 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 дедушкой или отцом". From your descendants I'm coming. И что я твоим потомкам по твоей линии буду, я буду твоим сыном. On earth. Чем многие поколения на земле. You see this? This is amazing. Видите ли это, как это удивительно? And you can understand it just from these two verses. Это всего лишь из этих двух стихов. 15 и 16. Там сказано, ангел Господен возвал, но он не ангел. Он Бог. И он говорит к Аврааму и Исааку. Я думаю, это Авраам. Я думаю, что на сегодня, на сейчас пока достаточно о Враме. Um, uh, Я дам вам yes. некоторое такое задание. Homework. Yeah, the next lesson, Домашнее задание. Следующее занятие. We're gonna look at Moses. Мы рассмотрим Моисея. Where did he meet Yeshua? И Where did Moses meet Yeshua? Там Moshe. мы рассмотрим, где и когда Моисей встречался с Иешуа. But I encourage you to look in the Bible Также я вас прощаю посмотреть в Библию и завтра прийти and find other places where God appears. и вы найдете еще, должны найти еще другие места, где All over the Bible. Бог являлся, Ишуа являлся во всех Танахе. Это домашнее задание на завтра. And, um, okay, let's open for questions. Давайте uh, вопросы и ответы сейчас будет время. Is there anything you don't understand? Если что-то чего вы не поняли. All is good. Все норм, все понятно. Wonderful, wonderful. So um, uh, now, um, before we go to Moses, I don't want to start with Moses now. I want to do it from the next hour. Um, Сейчас я не хочу переходить к Моисею. Uh, we can. Уроки мы начнем его. Okay, let's look at Isaac and so on. Um, let's look at Isaac. Did Isaac see God? Did Давай, Isaac see Yeshua? Давайте Исака. Перейдем к Исаку. И видел ли Исак Ишуа? In uh, Genesis. В Бытие. There's a question. Вопросы есть у кого? Sure. Is. Go ahead. No. Yes, no. Yes. Good. Russian. Существует, ну как вы как Говорите, что Ишуа, он являлся в Старом Завете, то есть во времена Авраама. 
As you said that Yeshua showed himself in the Old Testament in times of Abraham. Основывайтесь на Писании. And you base it all on the scriptures. Но существует противоположная точка зрения. But there is opposite view. Который говорит, что Ишуа тогда не мог быть, потому что он пришел, когда, ну, когда он пришел, он родился. Как вы думаете, почему вот, ну, у них вот такая точка зрения? <laughs> That's a very good question. Um, okay. First of all, in the Catholic Church, there is an understanding of this, what I teach now. And we're going to answer your question tomorrow also. But there is an effort You can, a clear effort you see in history to alienate Yeshua and the Jewish people. Также в истории мы можем видеть эту попытку отделить Иешуа от евреев. During history, you see as if everything was done to prevent the Jews from from believing that Yeshua is the Messiah. Во всей истории все делалось для того, чтобы предотвратить верование евреев в Иешуа. There's a destiny for the Jewish people. Что для евреев есть их судьба, предназначение. And the destiny has to do with Yeshua. Это предназначение связано с Иешуа. And we know that uh, in uh, in um, in the Gospels in Matthew 23. И мы знаем, что Матфея 23 главе. The famous place where Baruch Haba B'Shem Adonai. Там известное место Baruch Haba B'Shem Adonai. Where Yeshua says, "I'm not returning." И он говорит, что я не приду. Until you Jews will call me back. So obviously that's one of the reasons. But we see over history how everything was done in order to, to separate between the Jews and the church. To separate between the king of the Jews and the Jews. And this is one of those places. I believe that it was, uh, uh, it's not comfortable for so many people to see that the same Jesus, the same Yeshua that is in the New Testament is also in the old. It is very not comfortable это очень неудобно For many people, для многих людей, Jews and Christians, для евреев, как, так и для христиан, to see that he actually gave the land of Israel to the Jews. и видеть то, что он сам давал землю израильскую евреям, to see that he commanded the Jews to circumcise и что он сам дал заповедь об обрезании сыновей. And later also we'll see that it was him that wrote the Torah. Также мы позже увидим, что он написал Тору. So those things are not comfortable. Поэтому это неудобные факты. Because it uh, contradicts the theology of so many. Потому что это противоречит теологии многих людей. It contradicts uh, ideas and doctrines that were developed in, in hundreds of years. И многим идеям, которые развились за сотни лет. Rabbinical. Это равенистическое. We need to um, to говорить, make a decision here. Do I agree with what the Rambam said? Or do I agree with what Abraham said? Abraham. I must make a decision. In some messianic synagogues, in some messianic synagogues, synagogues even in Israel, they sing The Yigdal, he has no image. Они поют этот Игдаль, у него нету образа. Because it's tradition. Потому что это традиция. It's Rambam. Это Rambam. But do I agree with it? Но согласен ли я с этим? We all must make a decision. Соглашусь ли я с ним? Мы все должны принять решение. And I must tell you. И я должен сказать вам. That I agree with what's in the 
Танах. Я соглашаюсь с тем, что в Танахе. I agree with what's written in the Torah. То, что написано в Торе. And if Rambam thinks different, если у Рабама было другое мнение, then I cannot agree with what he says. То я не соглашусь с тем, что он говорит. And I'm Jewish. И я еврей. It has nothing to do with being Jewish. Это никакого отношения не имеет к еврейству. Еврей ты или не еврей? В раввинических учениях есть очень много хорошего. But we need to know how to separate. Но нам нужно знать, как это разделять, отделять. Because there's also lies. Потому что там есть и ложь. And you see, this is the reason и вот эта причина, по которой why both the church как, почему церковь and the rabbinical teaching и раввинистическое учение Try to hide the fact пытаются скрыть этот факт, что Иешуа, Иисус, являлся на земле до, до своего воплощения. И даже есть некоторые теологи that, uh, наши дни study the teachings of the first century and the second century. Они изучают учения первого века, второго. И есть очень сильные доказательства, что раввинистическое учение не всегда было таким, как оно сейчас. Оно пришло к таким выводам только после Иешуа. Но до Иешуа Равины и те, которые читали Писание, believed like us, верили так же самое, как и мы, что это сам Иешуа явился. Но, конечно, они не могли сказать его имя, как Иешуа. Но они верили, что это предвоплощение или период предвоплощения Мессии. Это Машех являлся здесь, на земле, нашим праотцам. It, does this answer your question? Это ответ на твой вопрос. Ответил yes. на твой вопрос. Okay. We have more time? Okay, let's look at, yeah, let's look at Isaac and Jake. Давайте. Oh, we're close. Okay. Тогда лиха, а вину шебашамайм.